അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തുമെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് നുണയാ ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിലാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിക്കാരെ ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൃത്യമാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് അതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ വെറുതെ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ആറ് മിനിറ്റ് എടുക്കും എത്താൻ ഇല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞേക്കണം അല്ലാത്തത് നുണയാണ് ഈ നുണ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നൊരു വിഷയമാണ് ഡെയിലി ജീവിതത്തിൽ നുണങ്ങനെ പറയാ എവിടെ ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോ കിടക്കുന്നത് കർണാടകയിലാണ് എവിടെ ഓം കിടക്കുന്നത് തലശ്ശേരിയിലാണ് പറയാ കർണാടകയിൽ അപ്പൊ എത്താൻ പറ്റൂല നാളെ വരുള്ളൂ നുണ പറയില്ല നാളെ ചെയ്തു തരാമെന്ന് നീ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നിന്റെ ചങ്കിൽ റൂഹുണ്ടെങ്കിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന വിഷയത്തിന് പറഞ്ഞാ മതി നാളെ നാളെ ശരിയാക്കി തരാ നാളെ മറ്റന്നാൾ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് നാശം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹുല്ല ജോലിയും കൂലിപ്പണിയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളെ ഇത് കേൾക്കണം എഞ്ചിനീയർ പറയാ നമ്മളിതാ ഈ പണി രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവർക്ക് എട്ട് മാസം വേണം എന്നാ എട്ട് മാസം എന്ന് പറയും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ എത്ര സമാധാനാണ് ഇങ്ങനെ കൃത്യത നമ്മളൊരു പത്ത് മണിക്ക് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പത്തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹം അത് പഠിക്കണം സമയം ഭയങ്കര വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് വൈകി കൂടാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരത്തും യൂറോപ്യന്മാരെന്നും പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയം നമ്മൾ ഇരുന്ന് അവര് പഠിച്ചതായത് ഒക്കെ സമയത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വേലയില്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഓൻ്റെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറാ എത്ര ആളുണ്ടെങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തി എന്താ ഈ പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ചിന്തിക്കാതെ പറയുന്നത് നുണയാ ഇത് ബോധത്തോടു കൂടെ പറയുന്നത് പച്ച കള്ളമാണ് അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും അപ്പൊ എത്ര കുറ്റ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന പണികൾ അപ്പൊ പറയും പണി കിട്ടൂലല്ലോ ഇത് നാളെ കിട്ടൂല മറ്റെന്നാന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ കസ്റ്റമർക്ക് പോവൂലേ നിന്റെ റാസിക്ക് അള്ളാഹു ആണെന്ന് വിശ്വാസം നിനക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം കിട്ടരുതെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എന്റെ റബ്ബ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തിനാ കസ്റ്റമർ പോകുന്നത് പേടിക്കുന്നത് നിനക്കുള്ള കസ്റ്റമർ അല്ല കൊണ്ടുതരില്ലേ നമ്മൾ പറയുന്ന കാരണം അത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും കിട്ടും നിനക്ക് പണി കിട്ടും അള്ളാഹുവിൽ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നീ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് കിട്ടും നീ പേടിക്കല്ല നിന്റെ പേടിയാണ് അവിടെ പിശാച്ച് പേടിക്കല്ല സത്യസന്ധരായിട്ട് ജീവിക്കും സത്യസന്ധരായ കച്ചവടക്കാർ സത്യസന്ധരായ കൂലിപ്പണിക്കാർ നാളെ മറ്റന്നാളെന്ന് പറഞ്ഞ് പഴപ്പിക്കല്ല മനുഷ്യന്മാരെ സ്വീപ്പാക്കല്ല കൃത്യമായ സമയം കൃത്യമായ ദിവസം എണ്ണം കൃത്യമാവണം അതുകൊണ്ട് മുൻപിനെ അള്ളാഹിരുന്ന് ശാപം വാങ്ങുന്ന കച്ചവടക്കാരാവല്ലിൻ ശാപം വാങ്ങുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരാവല്ലിൻ لا يحل لأحد حديث عن إمام حاكم تنقى المستدرك الذي يجد الله حديث صحيح الإسناد آي حديث عن لا يحل لأحد يبيع بيعا إلا أن يبين آفته ورب موشة بتساعد من فلك غيان انجل أدين دك ورب مبارا ياد فلك ند حرام عن ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا تبيينه കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ആള് ആ കുഴപ്പം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാതെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാതെ വിൽക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം കച്ചവടക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക മൊബൈൽ ഫോൺ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബുക്കാണ് പറഞ്ഞേക്കണം സഹോദര പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം കുഴപ്പമുള്ളതൊക്കെ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഹാങ് ആവും ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ഇടയ്ക്ക് പീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെവി പൊളിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടോ ആ ഫോണിന് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വിറ്റാ മതി ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് അവറുകള് മരക്കച്ചവടം തുടങ്ങി പൊളിഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ ഓട്ട കാണുമ്പോ കസ്റ്റമറോട് പറയാ ഒരു ഓട്ട കാണിട്ടോ സെന്ററിൽ ചിലപ്പോ ഉള്ളുക്ക് വലിയ ഓട്ടായിരിക്കും ടിംബർ കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞു ഷാന്റെ അടുത്ത് പൊളിഞ്ഞോ ഇല്ല അള്ളാന്റെ അടുത്ത് പോലും കിട്ടി അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു വരുത്തപ്പെട്ടു എത്ര ഇസത്തിലാ ജീവിച്ചത് എത്ര ഇസത്തിലാ ജീവിച്ചത് മഹാനവകൾ അള്ളാഹു അവരൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ മഹത്വക്കളായ ഷംസുലമയും മഹാനായ കണ്ണീത്തുസ്താദും മഹത്വക്കളായ ഒരുപാട് ഉലമ അവരൊക്കെ നീങ്ങിയ ആ പാതയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ കൂടെ മരണം വരെ നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അഹ്ലുസുന്നവൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദെ ജീവി
മഹാനായ മുഹമ്മദ് അങ്ങനത്തെ കച്ചവടക്കാരുണ്ടോ ഇവിടെ മഴ ലഭിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വെള്ളം വറ്റൂല നമ്മുടെ കൃഷികൾ നശിക്കൂല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റഹ്മത്ത് വരും മുഹമ്മദ് ഫ്ലാറ്റുകൾ വാടക കൊടുത്തിരുന്ന മഹാന ന്യായമായിരുന്നു പക്ഷേ ചില ഫ്ലാറ്റിന്റെ വില അഞ്ചു ദിനാർ അഞ്ചു ദിർഹം ചിലതിന്റെ വില പത്ത് ദിർഹം അത്രയേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് പത്ത് ഇങ്ങനെ അഞ്ചിന്റെ പത്തിന്റെ ഫ്ലാറ്റുകൾ വാടക ഒരാരാബി വന്നു അഞ്ചിന്റെ വാടകക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പത്ത് ദിർഹം കൊടുത്തെടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മകന കച്ചവടത്തിരുന്നത് വിഷയം അറിഞ്ഞു പടച്ചോനെ പത്തിന്റെ പത്ത് ദിർഹം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയത് അഞ്ചിന്റേതാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ അള്ളാ ഗോളടിച്ചു ഇന്ന് നല്ല ലാഭം എന്ന് വേണേ ഇപ്പൊ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ലാഭം കിട്ടിപ്പോയി മുഹമ്മദ് നേരം വൈകുന്നേരമാകുന്നവരെ അറാബിയെ തെരഞ്ഞു നടന്നു ആരാണിത് വാങ്ങിച്ചാൾ അറാബിയെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അഞ്ചിന്റെയും പത്തിന്റെയും ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉള്ളതിൽ അഞ്ചിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് നിങ്ങൾ പത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ തരാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പത്തിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കി പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പത്തിന്റെ എടുത്തോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് നിങ്ങൾ മടക്കി മേടിക്കണം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് തിരിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് ഒഴിവാക്കി തരണം ആറാവിച്ചു എനിക്ക് അഞ്ച് തന്നാൽ മതി എന്റെ ബാക്കി അഞ്ച് തന്നേക്കും ഇത് മേടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക ആരാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനത്തെ കച്ചവടക്കാരനോ എന്റെ പൈസ അങ്ങോട്ട് ഏറെ കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു തരാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഈ തന്ന പത്തിന്റെ വില ഇല്ല അഞ്ചുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹക്ക് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ വീടുകളിൽ പോയി പണികൾ മരാമത്ത് പണികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെയും വയറിങ്ങിന്റെയും പ്ലംബിങ്ങിന്റെയും പണിയെടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കൂലിപ്പണിയെടുക്കുന്നവരെ തെങ്ങുകൾക്ക് അതിന്റെ തളം കഴിക്കുന്നവരെ തെങ്ങ് കയറുന്നവരെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഹക്കല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഏറെ ചോദിക്കല്ലേ ആളുകളെ പറ്റിച്ചു വാങ്ങല്ലേ ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ആളുകൾ പറഞ്ഞത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ആറാബി പറഞ്ഞു ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ മലയോരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ആറാബികൾക്ക് അള്ളാഹു മഴ തരാൻ കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള മഹത്വക്കളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല ഇത്തരക്കാർ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഇവരെ കൊണ്ടാഹു റഹ്മത്ത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ മഹാൻ കച്ചവടക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ ലാഭെടുക്കല്ലിൻ ഹറാമായ കച്ചവടം ചെയ്യല്ലിൻ ഹറാമായ കച്ചവടം ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷയം എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഹറാമാണ് മീനെ ഒരു സംശയം ഇല്ല ഒരു ഫത്തുവിഞ്ഞ ആരോട് ചോദിക്കാനും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഹറാമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലാതെ അത് ഹലാലല്ല വാഹനത്തിന് ഇൻഷൂർ ഹറാമ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ അത് ഇൻഷൂർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റോട്ടിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റൊഹ്സയുണ്ട് ഇളവുണ്ട് നിങ്ങൾ അടച്ച പൈസ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാണ് പോസ്റ്റിന്റെ കുറി ഉണ്ടാവും പെണ്ണുങ്ങളെ ഇരുപതിനായിരം അടച്ചു ഇനി കിട്ടുമ്പോ മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം കിട്ടുക പച്ച പലിശയുടെ പൈസയാണ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ലീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലീസിന്റെ ഏർപ്പാട് വാഹനം ഗൾഫുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മാസത്തേക്ക് വണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ കൈ കൊടുത്തു ഇവൻ ഒരു മാസം വാഹനം ഓടിച്ചു വാഹനം തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ലക്ഷം ഇവന് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ എത്ര പേരും ചെലവാക്കിയത് പെട്രോൾ അടിച്ച് മാത്രം വാഹനത്തിന് വാടക അല്ല എന്റെ വാഹനം പണയം കൊടുത്തു ആ പൈസ അത് മുതലാളി ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം തിരിച്ചെടുത്തപ്പോ ആ പൈസ തിരിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ലേ വീട് പണയത്തിന് വാങ്ങിച്ചു താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീടിന്റെ വാടക എത്രയാ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് അൻപതിനായിരം അൻപതിനായിരം കൂടെ കൊടുത്തു വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥന് ഒരു കൊല്ലം താമസിച്ച് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ഉടമസ്ഥന് അൻപതിനായിരം കൊണ്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു കടം കൊടുക്കൽ ആ കടത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു ഉപകാരം അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലിശയാണെന്ന് ഫുഹാഹ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പലിശയുടെ ഏർപ്പാടാണത് പലിശയാണത് പാടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇനി ചെയ്യല്ലേ 
ലൈഫ് ഇൻഷുർ വേണ്ട ഉമ്മിനെ ഹറാമാണത് എന്റെ ലൈഫ് ഇൻഷൂർ ചെയ്തത് നിന്റെ പോളിസി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടച്ചവനെ ഒരു ഇൻഷുറൻസുകാരനും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഇൻഷുറൻസുകാരന് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം വാഗ്ദത്വം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇവന്റെ കമ്പനിയും ഈ ഏജന്റിന്റെയും ശരീരമടക്കം ഏതൊരു രാജാതിരാജന്റെ കയ്യിലാണോ ആ രാജാതിരാജനിൽ തവക്കുലു ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിമിന് പിന്നെ എന്തിന് വേണം ഇൻഷുറൻസ് മിനെ ഹറാമിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യല്ലിൻ ഹറാമിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യല്ലിൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അള്ളാഹു ഹറാമുകൾ ചെന്ന് ചാടാതെ അള്ളാഹു നമുക്ക് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ